అమ్మా నాన్న కాలం చేసేటప్పుడు నా చేతుల్లో పెట్టిపోయాను అప్పటి నుంచి ఈ చేతులతోనే పెంచాను అమ్మా ఈ చేతులతో చేయవలసిన బాధ్యత ఇంకోటుందమ్మా ఏమిటన్నయ్యా అదేనమ్మా నీ పెళ్లి సద్గుణవంతుడైన వరుణి చేతుల్లో పెడితే గాని నా బాధ్యత పూర్తి కాదు పైనున్న అమ్మా నాన్నలకు ఆత్మశాంతి లభించాను అన్నయ్య మళ్ళీ పెళ్లి ఊసేట్టామంటే చూడు నేను పెళ్లి చేసుకోను అన్నయ్య అదేమిటమ్మా ఆడపిల్లయి పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోక తప్పదుగా అది కాదన్నయ్య నేను పెళ్లి చేసుకు వెళ్ళిపోతే నిన్ను ఎవరు చూస్తారు ఓహో అదాని భయం అందుచేత ముందుగా ఒకటి తీసుకురావాలి తర్వాతే నా పెళ్లి తర్వాత ఏనా చేసుకుంటారా నావుగా ఇదిగో ముద్ద చూడనా వీళ్ళెవరో దొంగతనంగా వచ్చి మన చేలో కలుపులు వస్తున్నారు ఎవరు మీరు అరకే అరకేసండి నా పేరు అరకేసండి మా చూరు పండి బతుకు చెరువు పాపం మీ ఊరు వచ్చాం బాబా ఈ పని చేయడానికి చేయడం తిరిగా పండితేను చూసి కడుపు ఎండిపోలేదండి ఈ ఏడు గింజల రాతుందో అని రెండు కంకులు తీసాం బాబా కంకులు అట కంకులు మీ బయట సుప్రభాతం అడుగు ఏదో ఒక జన్మ కడుపుగా కుర్తి కోసం అలా చేశారు వీళ్ళ సంగతి అలా ఉంచి ప్రతి సంవత్సరం పంట చేతికి రాగానే మనల్ని దోచుకు తింటున్నాడే నాగేంద్ర వర్మ వాడి సంగతి ఆలోచించాలి ఈ సంవత్సరం ఏమైనా సరే మన పులి మేరలు అడుగు పెట్టిన వాళ్ళని ప్రాణాలతో తిరిగి పోనీకూడదు అలాగే అన్న బాబా బాబు తమరెవరో తరమత్తులాగా ఉన్నారండి బుద్ధి గడి కష్టపడండి పొట్ట నిండా తిని బ్రతకండి వీళ్ళు వదలండి పదమ్మా మనం వచ్చిన పని వాటిలోనే అయిపోనాదే అయ్యింది ఆగిందో అరబాగా కదా ఊళ్ళో చొరబాటంగా ఎవరో తన అంతటా అది అయిపోతుందిరే నేను ఇప్పుడే రత్నపురి వెళ్తున్నాం పురుగు లేని పిడుగులాగా ఉన్నట్టు ఈ ప్రయాణం ఏమిటి అదే ప్రభువుల చిత్తం పాదరసం వంటిది వెళ్ళమన్నారు వెళుతున్నాం పైగా ఇది ఒకందుకు మంచిది ప్రజానాయకుడు అనేవాడు అప్పుడప్పుడు ప్రజల మధ్య పర్యటన జరిగితే గానీ పలుకుబడి పెరగం అది సరే మీ గురించి కొన్ని విందులు వినోద ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అవి ఇప్పుడు ఉండేవేగా మేము రత్నపురం నుండి తిరిగి వచ్చే వరకు నువ్వు ఇక్కడే జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఎప్పటి వార్తలప్పుడు మాకు అందజేస్తూ ఉన్నావు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో కనుపాప చాటు అయితే చాలు విజేతపుర సామ్రాజ్యానికి మూలకందమైన రత్నపురిని మీకు ధర పూసి దేశానికి తీరని ద్రోహం చేయమంటారు మా కోరిక తీరిస్తే మిమ్మల్ని విజేతపురానికి ప్రభువులు చేస్తాం ఏ ఊరుకున్నారు విజేతపుర సింహాసనంతో పాటు సందేహించకండి చెప్పండి రాకుమారి పద్మినీ దేవిని కూడా అజయ సింహులు వీరునే అనుకున్నాం రాజకీయ చేతులు కూడా సరే అయితే చేతులు కలుపుతాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమిటి నా కర్తవ్యం మా పూర్వీకులు యుద్ధంలో ఓడిపోయి నష్ట పరిహారంగా రత్నపురి గ్రామాన్ని మీ విజేతపుర సామ్రాజ్యానికి ధారాదత్తం చేస్తూ రాసి ఇచ్చిన రాజశాసనం తిరిగి మా స్వాధీనం కావాలి ఇప్పటి నుంచే మన కార్యక్రమం ప్రారంభం 
మీరు రత్నపురి గ్రామాన్ని స్వాధీనం చేసుకోండి నేను నా సైన్యాన్ని అక్కడికి చేరకుండా చేస్తాను సమయం చూసి రాజశాసనాన్ని మీకు అందిస్తాను
धान्यराशुरी ग्राम चूसी 
అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకున్నట్టు ఉంటుంది బాగానే ఉంటామ్మా కానీ ఇలాగే వెళ్తే నాకు తెలీదా సరే నగరం నుంచి వచ్చేటప్పుడు నీకేం దేవలో చెప్పు ఈశ్వర నువ్వు మరీనయ్యా వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లకు ఏం కావాలో ఎవరైనా అంటారా అడిగినా వాళ్ళు చెప్తారా అవునవును చెల్లి వెతికి వెతికి నీకు ఒక మంచి వరుణ్ణి తీసుకుంటాను తీసుకురావాల్సింది వరుణ్ణి కాదు వదిన్ని ఇంటికి మహాలక్ష్మి లాంటి ఒక కోడలు రావాలి తర్వాతే మిగిలిన పోనీ నీ కోరిక ఎందుకు కాదనాలమ్మా వారికి ఒక భావమని నీకు ఒక వీరసికమని చెప్తాం సరేనా క్షేమంగా వెళ్ళి తొందరగా తిరిగి రాన్నయ్యా సుప్రభాతం వెళ్ళొస్తామ్మా ప్రభు ఆ ఊరి ప్రజలు సామాన్యులు కాదు అందులోనూ ముఖ్యంగా ప్రతాప్ అనేవాడు వాళ్ళ నాయకుడు అఖండుడు మన సైన్యాన్ని మన ఆయుధాన్ని లెక్క చేయకుండా విజృంభించాడు నాగేంద్రవర్మ గారు దీనికి ఇంకో మార్గం ఆలోచించాను నేను మారు వేషంలో రత్నపురి వెళ్ళి ఆనుపానులన్నీ తెలుసుకుని ఒక పథకాన్ని నిర్ణయిస్తాను అంతవరకు మీరు తాత్కాలికంగా రత్నపురి విషయాలు విస్మరించండి మంచి మీరు ఎంత త్వరగా పథకాన్నిస్తే అంత త్వరగా ప్రభువులవుతారు పద్మినీ దేవికి భర్త అవుతారు ఆ అవసరం నాది కదా రత్నపురిలో మన గూఢచారులు ఉన్నారు వారు మిమ్మల్ని కలుసుకుంటారు అలాగే ప్రభు విజేతపుర రాకుమారి మారు వేషంలో రత్నపురి వైపు వెళ్తున్నట్లు వేగులందే భేష్ వెతకపోయిన తీగే కాలికి తగిలి రణధీ ప్రభు నువ్వు మన వాళ్ళతో ముసుకుల్లో వెళ్ళి ఆ పిల్లను బంధించి మన రక్షణకు తెలిపింది చిత్తం మంత్రి గారు ఆ అజయుడు అటు ఇటు అయితే ఈ అస్త్రాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు
ఇదిగో ముప్పు దెబ్బలు నీ దగ్గర ఏమైనా చూసిన రాజుకో తీస్తారా అదే సంగతి తైనాటి కళ్ళు చూడంటూ వాళ్ళు కత్తికాయలండి ఇంకా రయ్యు బాగా కాదు మోకాలు పెళ్లి కూతురుకు పెట్టాలని చెప్పే తగ్గాలండి అవి పోయిందని చెప్తే ఆగిపోయి ఆ పెళ్లి కూతురుకే నేనే చేసుకుంటాం పెళ్లి ఎవరు నువ్వు వారి పేరు ఉప్పు చెప్పలు ఉప్పు చెప్పలా సరే సరే ఆ పదలో ఏముంది అదే ఏం లేదండి కాసిని తేళ్ళు అంది మంట కప్పలు ఇంకా అయ్యో రాళ్ళు రప్పులు అన్నావు కాదు మా కళ్ళకే సున్నం కొడదాం అనుకుంటున్నావా అదేవో కుచాపు ముక్తలు అయి ఉంటాయి కుచాపులు అంటే నాకు మా బలే ఇస్తో ఉప్పు చేపలు అయితే ఉబ్బరంగా తిందాడు ఏ ప్రాప్తన ఎలా నీలాగా అన్నిట్లో చేతులు పెట్టి కెళ్ళికాళ్ళకి అదే శిక్ష ఎందుకమ్మా ఈ పరిస్థితి వెళ్ళి చెప్పాను కానీ వీరుడని ముందే తెలిసిపోయింది ఇక తీలం గుణం ఎలాంటివన్నీ కనిపెట్టాలి ఎందుకలాగంట మా రాకుమారి చాలా అందంగా ఉంటుంది అడింది కన్ను పడితే మన ఇద్దరికే పడాలి రాజకుమార్తో నాకే పని కాదు పుల్లాడా రాకుమార్ని పెళ్ళాడితే హాయిగా రాజ్యం వేయచ్చు అంత పురాల్లో ఉండొచ్చు బాగా తినొచ్చు అందరి మీద అధికారం చెయ్యొచ్చు నాకు రాకుమారి వద్దు అధికారం వద్దు సరే ఇంటికి వచ్చినాడు కాస్త మంచి మర్యాద లేదేమిటి నువ్వు ఇంటి అల్లుడివా మర్యాద చేయడానికి పాపు తను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నావు కానీ ఆ పప్పులే ఉడకో ఫస్ట్ ఇదిగో బుల్లమ్మా మాట మీద మాట వచ్చింది కనుక చెప్తుంటా నిన్నే పెళ్లి చేసుకోపోతే చూడు ఓ ప్రతాపయ్యా పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నా ఎవరినయ్యా ఇంకెవరిని కనపడుతున్నా పొట్టి కుట్టాలా ఆ బుల్లెమ్మని అదంతా సులభంగా లొంగితే ఇంకేం కావాలి అదేం కాదు నీలాగా అందము బలం అన్ని ఉన్నవాడు ఎవరు కంటపడలేదు నువ్వు కంటపడిపోయింది ఏమైనా జరుగుతుంది అసలు దీంతో అదే ఆడపిల్లను మంచిగా మెత్తగా మచ్చలు చేసుకోవాలి ఆ మచ్చలు ముచ్చుకులు నాకేం తెలుసు అంట పట్టుబడితే పది మంది పని నేను ఒక్కడి చేయటం తప్ప రోజు సాయంత్రం కోట పక్కన తోటలోకి వస్తుంది కోట పక్కన తోటలోకి అక్కడ కలుసుకో కోట పక్కన తోట వస్తా గురుగారు చెప్పుకో చూద్దాం 
మల్లెపూల మంచి గంధమా కస్తూరా అత్తరా నేనేం అత్తర సాయిపని అనుకున్నావా అయినా పలుటూరు నాక ఏం తెలుసు నేను తెచ్చిన ఈ జిలేబీలు సున్నుండలు లడ్డూలు ఇవన్నీ ఎవరు తెమ్మన్నారు పుల్లమ్మది పుల్లమ్మ కాదు మా ఊళ్ళో ఆడవాళ్ళందరూ తినే ఇవే అందుకని అవే తీసుకొచ్చాను ఆడవాళ్ళు కాదు అడివి వాళ్ళు
అరగని మాడు వచ్చాడా అయితే వస్తా ఏమిటా తొందరా కూర్చో ఇప్పుడు కూర్చోమంట ఆ తర్వాత ఈశ్వర పట్టుకుని జిడ్డులాగా వదిలేసేట్లేదే జిడ్డులాగా ఉన్నా మరి అక్కడ స్వాగున్నావా వస్తా ఇదిగో నేను ఇక్కడి నుంచి కథలు మరి మొహమాటం పెట్టేస్తున్నావు నేనంటే నీకు నిజంగా ఇష్టం లేదా ఎవరున్నారు ఓ అదే ఆడదాని గంట పట్టి మొగాడు అలసిపోతాడు కొంచెం బెట్టుగా ఉంటే ఎలాంటి ఆర్గైనా సరే అమాంతంగా చెట్టు దిగొస్తుంది అందుకనిశ్వర చాలా పెద్ద చెయ్యి నేను ఏదో అనుకున్నాను సరేగాని వెళ్ళి పని ఏమైంది అని సభ్యంగానే జరిగింది వెళ్దాం పద సరే పద మాత్రమైనా ముందు చెప్పావు కాదు అన్నగారు నగరంలో పెళ్లి కుమారుని వెతికి తీసుకొచ్చేలాగా నువ్వే వరుణ్ణి నిర్ణయిస్తున్నావే ఏమైనా ఈ కాలంలో ఆడపిల్లలు బుద్ధిమంతులు పెద్దవాళ్ళకు భారం తగ్గిస్తారు ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకన్నయ్యా కానీ శుభస్థ శీఘ్రం Oh, so 
ఇంతకూ ఆ శిక్షణ శిబిరం అక్కడ ఇంకెక్కడ వచ్చి అలవదండి తెలుసుకొనొస్తామండి మంచిది వెళ్ళండి చేయి దాపడంలో మాత్రం సిద్ధవస్తా ముందు ముందు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల పనికి వస్తా ఓ తైనాతి కోటలో విశేషాలు ఏమిటి మహారాజు గారు మరణశయన అలంకరించారు ఇక్కడ మీరు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు కూర్చున్నారు రత్నపురికి రక్షణ కల్పించలేదని ప్రభులకు తెలిసిపోయింది మీ గురించి గాలిస్తున్నారు అలాగా కదండి తగ్గు పదం కాదు ముందు నువ్వు వెళ్ళి మేము వచ్చే వరకు అక్కడ పరిస్థితులు చేయదారకుండా ఇక్కడ మేము కొన్ని పనులు చక్క పెట్టుకుని వస్తాం ఇక్కడ కూడా చుక్కలను చక్క పెడుతున్నారా అందుకే కదండి రాలేకపోయారు పెట్టలు గట్టివేరా ఎవరిన చూసి అలవాటుగా నువ్వే శిక్షణ శిబిరం తెలిసి కూడా తెలియలేదమ్మా ఒకసారి చెప్పేతే ఒక బట్టలతోనే సరిపెడతాడు నాలుగు ముక్కలు చేసి నాలుగు బట్టలు రాబెట్టాలి జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చుకోవాలి కానీ ఇలా విచారించే లాభం మహామంత్రి మా తర్వాత ఈ రాజ్యానికి వారసురాలు ఈ రాజ్యంతో పాటు రత్నపురికి సంబంధించిన రాజశాసనాన్ని కూడా 
భద్రంగా కాపాడుకోవలసిన బాధ్యత నీ మీద శాసనం మన ఆంతరంగిక భవనం క్రిందం ఉన్న భూగృహంలో ఉంది భావితరాల వారికి ఏదైనా కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు మన నిధి నిక్షేపాలు వినియోగించమని మన పూర్వుల ఆజ్ఞ అర్థమైందా అమ్మా ఇక నీ వివాహ విషయంలో నీకు పరిపూర్ణ స్వాతంత్రం ఇవ్వబడింది ఈ ఒక్క విషయం నువ్వెందుకు గుణవంతుడు రూపవంతుడు మాత్రమే కాదు నిన్ను నీ రాజ్యాన్ని కాపాడగల నిస్వార్థపరుడు మహావీరుడు అయ్యు తెలిసిందా అమ్మా నీ ఆజ్ఞ ప్రకారమే చేస్తాను నాన్నగారు చివరిసారిగా ఒక్క మాట చెప్తున్నాను వినసండి రాజకీయాల్లో చెవులతో విన్నదానికంటే కంటితో చూసిన దానికే విలువివ్వాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రజాభిమానానికి దూరం కాకుండా చూసుకోవాలి అజయ్ అలా సాటు నుండి వినవలసిన అవసరం లేదు రావచ్చు క్షమించాలి మీ ఏకాంతానికి భంగం కలిగించడం ఇష్టం లేక మిగిలింది ఏకాంత అలా అభయపడిన మహారాజా మీరు దేని గురించి చింతించవలసిన అవసరం లేదు నాకు తెలుసు అదే మా చిరంజీవికి చెబుతున్నాను చూడమ్మా ఆడవి పరిపాలిస్తూ ఉంటే సహించలేని ప్రభుత్వాలు కొందరు ఉంటారు ఎలాగైనా సింహాసనం నుండి దించాలని ప్రయత్నించి జాగ్రత్త ఏమజే రాజకీయాల్లో అది పరిపాటే కాని దేశం కోసం ప్రాణాలైన అర్పించే దేశ సేవకులం మేమంతా ఉన్నాం రాకుమారికి రాజ్యానికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా చూసుకుంటాం మహారాజ్ దయచేసి మా మనవి మన్నించి దేశ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఆ రాజశాస్త్రం ఎక్కడుందో ఆ విషయాలన్నీ కాబోయే ఆకురాలే చర్చిస్తుంది నా బిడ్డను భగవంతుడికి కాపాడతాడు భగవంతుడే కాపాడతాడు కంటికి రెప్పలా కాపాడి కన్న తండ్రి మరణించారు అంతు లేని బరువులు బాధ్యతలు అంటగట్టారు రాజకీయాలు ఎవరిని నమ్మాలో ఎవరిని నమ్మకూడదో ఏమీ అర్థం కావడం లేదు అంతరించి చెప్పుకునే ఆత్మీయులుంటే ఎంతో బాగుంది ఏమిటి ఇలా దయచేశారు ఏముంది మీతో కొన్ని రాస కార్యాలు ముచ్చటిద్దామని ఆ పారిజాతం రాజకీయాల్లో తన మనస్సుని తానే నమ్మకూడదు నువ్వు రాజకీయాలన్నారు ఏమిటో చెప్పండి అదే మన సామంతులు ఒక స్త్రీ పరిపాలనలో జీవించడం అవమానకరమని భావిస్తూ త్వరలోనే మీరు వివాహం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు ఓ ఇదేనా పెద్ద రాజకీయం దానికి మాట్లాడుతుంది అదే మరి వరుణ విషయంలో మీ అభిప్రాయం నిర్ణయించుకున్నాం మాకు తెలుసు మా వంటి దేశభక్తుల సేవ వృధా పోనివ్వరని అయినా ఆ అదృష్టవంతుని పేరు మీ తలని నోట వినాలని ఎందుకంత తొందర నీతో చెప్పకుండా మీరు లేకుండా మా వివాహం జరుగుతుందా సమయం రానివ్వండి అవునవును మా సందేహం కూడా తీరిపోయింది పాలు కింద కన్నం వేసే గండు నేను వంట పని చేయద్దు చెప్పారా నీ పిచ్చి మరీ బాగుందన్నయ్య ఆరవే పుట్టిన తర్వాత 
అదేంటో కోట తిన్నాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అన్నారుగా అదంతేలే కోరిక తీరిన ప్రతిమగాడు అలాగే ఏదో సాగు చెప్పి గారుకుంటాడు కోట లేదు పేట లేదు అయినా చెటాపుగైన ఆరోజు ఉండక్కర్లేదు సంబంధాలు చేసేటప్పుడు అవతల వారి వంశం వారి ఆను పాను తెలుసుకోవద్దు అయితే మారవమ్మగా చంచానంత ఇంకేం వస్తాడులే ఏదో కొబ్బరి మొక్కలా తెల దొరికింది ఆ మాట ఈ మాట చెప్పి పెళ్లి చేసుకుని గులుపు తీరేంత వరకు ఉన్నాడు తర్వాత తనంతా తానే తక్కాపోయాడు ఇక్కడే ఉండు 
ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు సుప్రభాత అన్న నువ్వు వెళ్ళా అన్న నీ ఉన్నాగా నేను అలా పుల్ల మీద దాకా వెళ్ళొస్తాను మా గుండె ముందు చూసుకో అయిందా అయిందా జాగ్రత్తా వెళ్ళదు అయిందా ఎవరు నా పేరు ప్రతాప్ మాది రత్నపురి గ్రామం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చా ఆ ఇక్కడ పొలుగులో చిన్నయ్యను ఒక కారు పనిచేస్తూ ఉండాలి నీకు తెలుసా బాగుందా నీ ప్రశ్న మా తోటలో చిన్నయ్య చాలా మంది ఉన్నారు చీకటి చిన్నయ్య చిపాయి చిన్నయ్య సరదారు చిన్నయ్య చింతకాయ చిన్నయ్య ఇంత మంది చిన్నయ్యలు ఎలా తెలుస్తున్నాయా సరే కానీ ఆయనతో నీకేం పని ఆయన మా బావ గారు మా సీజన్ నుంచి వివాహం చేశాను ఆయన కుశలం తెలుసుకోవాలని ఇక్కడికి వచ్చాను మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే తోటలోకి వెళ్ళి వాకం చేసుకుంటాను సరేనా సరే మా కుప్పుడు నుంచి ఎవరు అన్నా చెల్లెలు వచ్చారట మర్చిపోయడానికి ఇదేం కథ కళ కట్టుకున్న సారీ అంతే ఆరోపణ కాకపోతే రాజకీయాల్లో పడి అనుకున్న సమయానికి రాలేకపోయాను ఇవాళ రేపు వచ్చి నిన్ను రాజలాంఛనాలతో తీసుకోదామనుకుంటున్నాను అంతలో ఇది తొందరపడి నువ్వే వచ్చి ఏం చేయాలండి పూర్ణ వాళ్ళ మాటలు వింటుంటే ఇక మీద నేను ఎవ్వరూ ఏమి అనక్క లేకుండా చేస్తాను స్వర్గమే చూపిస్తాను మన ఇంకా ఆగండి అన్నయ్య మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ కోటకు వెళ్ళాడు రానివ్వండి కలిసి వెళ్ళాడు ఇచ్చిదానా మీ అన్నయ్య కలవకపోతే నువ్వు ఇక్కడ వచ్చేవాడు నాకు ఎలా తెలుసుకుంటే నగరంలో పువ్వులు పళ్ళు పలుకొట్టాడు ముందు మన ఇద్దరు ఇంటి వెళ్ళమన్నారు కదా వెళ్ళొస్తానండి మా సుప్రభాత వస్తే సింతికి వెళ్ళానని చెప్పండి చాలా ప్రసిద్ధి పొందింది దీనిలో స్నానం చేస్తే కోరిన కోర్కెలు సిద్ధిస్తాయి నా కాల్సిన మీరు దొరికారు మనసు నిండింది కడుపు పండింది ఇంకా నాకు కోరికలు ఏముంటాయండి
ఈ రోజు కొనుక్కోటానికి దయచేస్తారా మంత్రి గారు కార్యక్రమాన్ని మీరే జరిపించండి ఇక వెళ్ళండి అలాగే రా కుమారి క్షమించడానికి నేనే ఒక సామాన్యం కానీ ఇది నీకు మంచిది కాదు చలికట్టుని నా దగ్గర ఇంత ప్రాప్తమాట నాలో లేడిపోయిన యాసలు ఎందుకు కల్పించారు మీరు ఆకుమారి తెలిస్తే మీ ఛాయలు కూడా వచ్చి ఉండేవాడి కాదు నాలాంటి సామాన్యుడి జీవితంతో చలికట్టం అంటాం మీ వంటి పెద్ద వాళ్ళకు ఒక స్థాయి కాదు ప్రసాద్ నేను చూసిన వెంటనే నా మనసు నీపై లగ్నమైంది ఏదో తెలియని అనుభూతి అంకురించింది నేను రాకుమారునని తెలిస్తే నువ్వెక్కడ దూరం అవుతావో నని చెడి సత్యనని చెప్పాను అంతేకాని నిన్ను మోసం చెయ్యాలని మాత్రం కాదు లోకానికి నేను రాకుమారిని కావచ్చు కానీ నీకు నీ బుల్లెమ్మని రాకుమారి అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది నీకు నాకు భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత అంతరం లేదు ప్రతాప్ ఆంతర్యాలు కలిసిన వాళ్లకు అంతరాలు అడ్డురావు ఎత్తైన కొండలపైన పుట్టిన నది పిండనున్న సముద్రంలో కలవడం లేదా రాకుమారి నీకు నాకు పొత్తు కుదరదు అంతఃపురంలో నివసించేవారు పల్లెటూరులో నివసించే సామాన్యుని ఎండకన్నిరుగిన సుకుమారులు మీరు కష్టజీవిని నేను రాజ్య భోగాల మీద నాకు ఆసక్తి లేదు ఇవన్నీ విడిచి నీతో రావడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మాతో కలాసగా ఉందా ఇన్నాళ్ళు ఈ రాజకీయ ఎలా పడి రాలేకపోయాను రేపు మాకు నేనే వద్దామనుకుంటున్నాను మాతో కలాస మాతో కూడా రాత్రి వచ్చిందయ్యా నీతో వచ్చిందా ఎక్కడ ఉంది ఊరి గారు సత్రంలో ఉంది సత్రంలో ఉన్నా త్వరగా కలుసుకోవాలి అమ్మా మాధవి చూడ మా బాగా ఏం తీసుకొచ్చాను అమ్మా మాధవి మా చెల్లి లోపల ఉండాలి ఆమె దారి మీకు ఏమైనా తెలుసో చెప్పండి ఆ దారులకు చెప్పడానికి మోరు కూడా రావడలేదండి ఎందుకు ఇంత బొబ్బు చెప్పండి పులేమిటి వాతేమిటి సరిగా చెప్పండి ఆ పిల్ల నీళ్ళు బయలుదేరింది బాబు ఆ పళ్ళు ప్రాణం తీయడానికి ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరింది ఆ నాయుడు గురి ఆ పిల్లని ఇంత ప్రయాణికుల్ని పొట్టబెట్టుకుంది పోయిందో పోయిందో ఎందుకండి ఆమె వంటి మీరు పట్టలు అమ్మా మాధవి ఇంతలు నిన్ను కంటికి అప్పులా కాపాడింది ఈ పిలివాత్ర పెరగటానికి నా తండ్రి నిన్ను నీ భర్తకి అప్పగించాలని మీరిద్దరూ సుఖంగా ఉంటే చూడాలని ఎంతో ఆశపడ్డాను నీకు పుట్టిన బిడ్డను రాణించాలని ఎంతో ఆశపడ్డాను నా ఆశలన్నీ అడియాసలు చేసిపోయేవా తల్లి మా తండ్రి కనీసం నీకు అడుచుకుని నా నాకు లేకపోయాను మహాలక్ష్మి లాంటి ఇల్లాలి నా పాలిట దేవతలు నన్ను అన్యాయం చేసి వెళ్ళిపోయావా మాధవి చిన్నయ్యా చిన్నయ్యా నేను ఎంతో దురదృష్టం ఉంటుంది మాధవిని చూడాలని ఎంతో ఆశతో వచ్చాను కానీ భగవంతుడు నాకు ఈ శిక్ష విధించాడు ఏం చేస్తా రెండు ఇంటికి వస్తాయి చెల్లించండి బాబు గారు నా చెల్లెల్ని పోగొట్టుకుని నేను బయట ప్రపంచాన్ని చూడలేను నేను ఎక్కడికి రాలేదు బాబుగారు ఎక్కడికి రాలేదు బాబుగారు గుండె రాయి చేసుకోండి నేను ఇప్పుడే కోటకు వెళ్ళొస్తాం నేను ఎవరికి ఏ విధమైన అపచారం చేసి ఎరుగునే మరి ఎందుకు నాకు ఈ శిక్ష విధించారు ఎవరి కోసం అయితే నేను జీవిస్తున్నాను ఆ విద్య పోయిన తర్వాత నేను మాత్రం జీవిస్తున్నా వెళ్ళు అమ్మా మాధవి వస్తున్నానమ్మా నేను నీతో వస్తున్నాను నాకు నా మాధవి లేకపోయిన తర్వాత నేను మాత్రం జీవిస్తున్నా వెళ్ళు అనురాగమే జీవితం కాదు ఇది జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే సోదరి దక్కలేదని మీరు మరణించాలనుకుంటున్నారా మీరాశ నిస్పృహలతో విలువైన జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకండి 
శక్తివంతమైన వ్యక్తిత్వంతో మీ దేశాన్ని కాపాడండి జీవితాన్ని ప్రజా సేవ కంకితం చేయండి అప్పుడే ఆ లోకంలో ఉన్న మీ సోదరికి ఆత్మశాంతి లభిస్తుంది మీ మనసు కుదట పడే వరకు కోటలోనే ఉండొచ్చు రండి ఆదనకండి రండి అయ్యో పాప ఒక్క మనిషి కూడా కాదు గర్భంలా ఉంది అదేండమ్మా మా ఇంటికి తీసుకెళ్దాం రండమ్మా బిడ్డని నేను పొగడకూడదు కానీ ఆయన మంచి లాంటివాడు వీరాజవీరుడే కాదు విశ్వాసపాత్ర అవును ఆ రూపం చూస్తే ఎవరైనా అలాగే అనుకుంటారమ్మా అంతేకాదు బంగారం లాంటివాడు వాడు నా కొడుకుని చెప్పుకోవటమే నాకెంతో గర్వకారణం వాడు ఒక ఇంటి వాడేది చక్కగా నీలాంటి కోడలు ఇంటికి వస్తే కానీ వాడెప్పుడు దేశ సేవ ప్రజా సేవ అంటాడే కానీ పెళ్లికి మాత్రం ఒప్పుకోడు ఓ పెళ్ళా ఉంటే వారు చేసే దేశ సేవకు ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో నువ్వు మరీ పిచ్చిదాని బొమ్మ వాళ్ల నాన్నగారు కూడా మహావీరులు దేశ సేవకులు వారు ఇలాగే అనుకుని ఉంటే ఈ ప్రజానాయకుడు ఎక్కడుండేవాడు
ఇళ్లలో నేనైతే చూడవగలిగావు కాని కడుపులో బాధను మాపలేవమ్మా నా మాటలు నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా నాతో నిజం చెప్పు నిండు స్థూలాలుగా ఉన్న భార్యకు అన్యాయం చేసిన ఆ నీటుడు పక్కని కాపురంలో చుట్టూ పెట్టి నా పాట అందవడు తల కంటి కంట కన్నీరు వణికిస్తే అతడు ఎంత నిఘనుడైనా వారి క్షేమం కోరే కదా నేను వారికి దూరం అయ్యాను వారిని బయట పెట్టి నేను బయటపడడం కంటే కడిచినది కడుపులో దాచుకోవడమే మంచిది అత్తయ్యా అలా కదమ్మా నీకు న్యాయం జరగదేమోనని భయపడకు యథార్థం చెప్తే మా అజయుడే ఆ వంచకుడికి తగిన బుద్ధి చెప్పి వాడెక్కడున్నా సరే దెట్టికి తెచ్చి నీ పాదాల మీద పడేస్తాడు అత్తయ్య మీ కుమారులందరికీ సేనాని కావచ్చు కానీ నా విషయంలో వారేమీ చేయలేదు అత్తయ్య పోనీ ఈ పసివాడి మొహం చూసేనా దానిగలగా ఈ అమాయకమైన చూపుల నుంచి ఏ కిరాతపుడైనా తప్పించుకుపోగలదా అమ్మా మాధవి ఇప్పటికైనా నా మాట విడుతుంది నిన్ను అన్యాయం చేసి నీ ఎవరో చెప్పమ్మా చెప్తానత్తయ్య ఇప్పుడు కాదు సమయం వచ్చినప్పుడు అంతా మీకే తెలుస్తుంది లాంటి పిల్లలు దూరం చేసుకున్నాడు ఎవడో ఆ దౌర్భాగ్యం అజయ్ కద్దు మీరు ప్రవర్తించడం అంత మంచిది కాదు నేను అదే మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఒక రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాకుమారి ఊరు పేరు లేని ఒక అనామకునికి ఆశ్రయం కల్పించడం అంతఃపురాల్లో ఉద్యానవనాల్లో విహరించడం అది మా వ్యక్తిగత సమస్య అందులో మీ జోక్య అవసరం లేదు కాదు ఇది దేశానికి సంబంధించిన విషయం ఆ ప్రతాప అమాయకుడు ఏం కాదు శత్రువుల గూఢచారి మన రాజ్యశాసనాన్ని అపహరించాలని వచ్చారు రాకుమారి ఆ రాజ్యశాసనం ఎక్కడుంది దాన్ని మాకు అప్పగించండి మేము భద్రంగా ఉంచుతాం అలాగా దుర్మార్గులెవరో సన్మార్గులెవరో మాకు తెలుసు శాసనాన్ని కాపాడే సామర్థ్యం మాకుంది ఇక మీరు వెళ్ళచ్చు సరే మా మాట వినందుకు తగిన ఫలితం త్వరలోనే చూస్తారు వస్తాం అజయుడు నా మీద ఎన్ని నిందలు కల్పిస్తున్నాడు ఆ మాటలు పట్టించుకోకండి నన్ను గురించి నేనేమీ బాధపడటం లేదు రాకుమారి కానీ అతని ధోరణి చూస్తుంటే ఆ రాజశాసనానికి ఏ ఆపద సంభవిస్తుందో నన్ను నమ్మిన రాజవంశాన్ని కాటు వేయ ప్రయత్నించావా ప్రతాప్ నన్ను క్షమించ బుద్ధి గడ్డి తిరిగి పనిచేశాను ఇవ్వటి నిజుడిని క్షమించమా గట్టుకు కండగారికి కాకులకి గద్దలకి వెయ్యాలి ప్రతాప్ తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా నేను నీ భావం స్వయంగా నీ చెల్లెల మెడలో తాను కట్టిన వాడిని పరలోకంలో ఉన్న ఆమె ఆత్మశాంతి కోసమైనా నన్ను కనికరించి క్షమించు ప్రతాప్ మీరా ఈ పని చేశారు ప్రత్యక్షంగా చూసిన దానికి ప్రశ్నలు ఆడేందుకు రాకుమారి దొంగతనంగా భూగ్రహంలో ప్రవేశించి 
రాజశాస్త్రాన్ని తస్కరించాలని ప్రయత్నించాడు ఇతడు శత్రువుల గూఢచారి అని ఈ ద్రోహిని నమ్మవద్దని సదుపాటు పెట్టాను నా మాట విన్నారు కాదు ఇప్పుడు చూసారుగా ఏం చేశాడు చిన్నతనం సభాపదులారా ఈనాడు న్యాయస్థానంలో నిందితుడిగా నిలబడ్డ ఈ ప్రతాప్ శత్రువులతో చేతులు కలిపి రాజశాసనాన్ని అపహరించాలని ప్రయత్నం చేశాడు దోషి నేరం చేస్తూ ఉండగా పట్టుబడ్డాడు ఆ దృశ్యాన్ని రాకుమారి కన్నారా చూశాడు దేశానికి తీరని కోపం తలబెట్టిన ఈ దుర్మార్గుడికి తగిన శిక్ష విధించవలసిందిగా రాకుమారి కోరుతున్నాడు ప్రతాప్ అభియోగం విన్నావుగా నీవు చెప్పుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా చెవులే కానీ కళ్ళే కానీ గుడ్డు న్యాయస్థానానికి చెప్పి కూడా ప్రయోజనం లేదు విన్నారా నేరం చేసిన వాడు ఇంతకంటే ఏం సమాధానం చెప్పగలడు నువ్వు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన న్యాయస్థానం ఇంకోటి ఉందని మర్చిపోకు ఈనాడు తంత్రం చేసి తప్పుకున్నా ఏనాడు ఈయన నువ్వు చేసిన ద్రోహం బయటపడికి తప్పదు మహామంత్రి ఏమిటి న్యాయస్థానంలో ఈ అమర్యాదకర ప్రసంగం ఉపేక్షిస్తే ఈ నీతిని ఇంకా ఏమైనా చేయగలరు మత్స్య గజాన్ని గడ్డిపోతలతో బంధించాలనుకుంటున్నా తలుచుకుంటే నేను ఇప్పుడే గుండెలు చీల్చి నీ రక్తంతో దేశ మాత్రకు తర్పణ చేయగలరా ఏదో అనుబంధం ఇమ్మనిద్దరి మధ్య గెలుపు కూడా ఇంట్లో చేసింది అదే నీకు ప్రాణదానం చేసింది విన్నారు విన్నారు నువ్వు చెప్పవలసినది ఇంకేమీ లేదా చూరాని అనువుగాని వేళ ఏమి చెప్పినా ఎంత చెప్పినా అరణ్య రోజనే ఉంటుంది మీరు చూసిన దాన్ని బట్టి మీకేది న్యాయమని చూస్తే అది జరిపించదు కానీ నేను చెప్పవలసింది వినవలసింది ఏమి లేదు ప్రత్యక్షంగా చూసిన దాన్ని బట్టి రాజశాసనాన్ని దొంగిలించాలని ప్రయత్నం చేసిన ఈ ప్రతాపును రాజద్రోహిగా న్యాయస్థానం నిర్ణయించింది కాబట్టి చట్ట ప్రకారం అపరాధికి మరణదండన విధించడమే
మనం అనుకున్న ప్రకారం వెంటనే ఆ శాసనాన్ని మాకు అందజేయకుండా ఆలస్యం చేయడంలో మీ అంతరు ఏమిటో మాకు అనుమానాస్పదంగా ఉంది కావున తక్షణం ఆ శాసనాన్ని అప్పగించి మా స్నేహం నిలబెట్టుకోండి లేదా పర్యవసానం మీకు తెలుసు రాయబారి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆలస్యమైందని వచ్చే దశ మనవాడు మేమే స్వయంగా ఆ శాసనం నుంచి చెప్పగిస్తామని మీ ప్రభులకు తెలియజేయండి సరే వస్తాను నాగేంద్రవర్మ గట్కుడే ఆ రాజ్య శాసనాన్ని దొంగిలించిన విషయం మీకు నాకు తప్ప ఎవరికీ తెలియదు అనుకుంటే ఎక్కడో మా మహారాజుకి ఎలా తెలిసింది అదే రాజకీయవేత్తలకుండే దూరదృష్టి నీళ్లలో చేపల్ని లెక్క పెడతారు నీడ చూసి జాడ కనిపెడతారు అది సరే మనం ఎంత కష్టపడి ఆపరించిన రాజ శాసనాన్ని వాళ్ళకి అప్పగిస్తే చివరికి మనకి మిగిలేదేమిటి మనకు కావాల్సింది ఏమిటి రాజ్యము రాకుమారి అవి మనకు దక్కుతున్నాయి చాలదా దేశభక్తుల్లా నటిస్తూ ఎంత నాటకం ఆడుతున్నారండి లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో బ్రతకడం కష్టం ఇక న్యాయం అన్యాయం అనేవి బ్రతుకు బాగు చేసుకోలేని బడుద్ధాయలు ఇచ్చే ఒకదంపుడు ఉపన్యాసాలు అందంగా మోసగించడం కూడా అరవై నాలుగు కళల్లో ఒకటి అది అందరికీ అబ్బద్రా రాకుమారి పద్మినీదేవి గారా ఏమిటి అనుకోకుండా ఇలా దయచేశారు అనుకుని వస్తే నీ ఆట కట్టేది కాదు నీ నిజ స్వరూపం బయట పడేది కాదు దుర్మార్గుడిని అని ఇప్పటికైనా తెలుసుకున్నారు బాగుపడతారు నీ వంటి దేశద్రోహులుంటే బాగుపడకేం చేస్తాడు పరరాజులతో చేతులు కలిపి పవిత్రమైన రాజ్య శాసనాన్ని అపహరించా అమాయకుడైన ప్రతాప్ మీద ఆ నేరం ఆరోపించా నువ్వు విశ్వాస పాత్రుడవని నమ్మి నాన్నగారు రత్నపురి పంపిస్తే రాజ్యానికే చేట తెచ్చా రాజ్య శాసనం ఎక్కడా ఇస్తావా లేదా చూశారా శిక్షించే వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకున్నారా ఎందాల రాత్రి మా అంతఃపురంలో బంధిస్తాం అనంతరం ఈ అపరూప సౌందర్యాన్ని మా బాహుల్లో బంధిస్తాం అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తాం అమ్మా మాధవి మా చిరంజీవి అజయుడు వచ్చారు వడ్డింతమ్మా అలాగే అత్తయ్యా అమ్మా మాధవి ఎవరమ్మా నీ బిడ్డడి తల్లి నదిలో కొట్టుకుని పోతుంటే చూసి నేనే ఇంటికి తీసుకొచ్చాను ఏమిటైనా అలాగున్నా ఏమీ లేదమ్మా ఆ పేరు ఎక్కడో విన్నట్టుంటాను తినడం ఏమిటి నాయన ఆ పిల్ల మన ఇంటి పిల్ల కన్నా ఎక్కువగా మొదలుతోంది రంభలాంటి రూపు రప్పులాంటి గుణం అమ్మా మాధవి నా కుమారుడు అది దీర్ఘ సుమంగళి ఇంత లక్షణంగా లక్షలాగా ఉన్న ఇల్లాలి కట్టుకున్న భర్త కాల ధన్యాడ వాడికి ఏం మాయ రోగం అమ్మా పాప ఆ మగవాడు ఏ పరిస్థితుల్లో అలా చేయవలసి వచ్చిందో తెలుసుకోకుండా అదే ఎందుకు చేశాడు ఎవడో చెప్పమంటే ఆ ఇల్లా చెప్పదు చెప్పలేదు ఎందుకంటే కట్టుకున్న వాడు ఎంత దుష్టుడైనా భార్య అతని గౌరవం కాపాడుతుందే కానీ భర్త పరువు తీయదు అది భారత స్త్రీ ధర్మం ఏ మాధవి అసలు మన దేశంలో ఆడవాళ్లంతా గొప్పవాళ్ళు అయ్యారంటే ఎందుకు ఎందుకు సీత సావిత్రి అనసూయ వాళ్ళ కథలన్నీ విన్నావు మన దేశంలో తెలిసేవి తెలిపేవి అవేనండి తెలిస్తే పర్వాలే నీ మాంగల్యుగులు నిలబెట్టుకోవాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీ భర్త పరువు బయట పెట్టుకోవాలి ఆ విషయంలో ఆ పిల్ల నీకన్నా రెండాకులు ఎక్కువే జరిగింది ఎంత బ్రతిమాలిన నాతో కూడా ఒక్క మాట చెప్పదు అయినా ఆమె భర్త సంగతి విచారించి ఆ దుష్టుడికి బాగా బుద్ధి చెప్పి ఆమె సంసారం నిలబెడతావేమోనని నేను ఆశపడితే నువ్వు కూడా ఇలాంటి వేదాంతం చెప్తావేమిటయ్యా మందే ఉందమ్మా సమయం వస్తే తన తప్పు తానే తెలుసుకుంటాడు అయినా మందలించాలని మనవారు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు చూసుకుంటారు చూసుకుంటారు కొడుకు అలాంటి విధవ పని చేస్తుంటే చూస్తూ సహించి కూడుకున్నారు అదే నా కొడుకు అయితేనా 
మాధవిని భగవంతుడే కాబట్టి నాయన నాకు పూజకు వీలైంది నీ భోజనం కాని నేను ఎంత దుర్మార్గుణ్ణి నిన్ను క్షమించమని అడిగే అర్హత కూడా పోగొట్టుకున్నాను ఆనాడంత కిరాతకం చేశాను తరువాత జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నాను ఒక్కోసారి ఆత్మహత్య చేసుకుని సరిపోదా మారుకునేవాడిని ఎలా సరిపోదు పాపం నా మాధవికి పశువు కుంకుమ లేకుండా చేయడమా చిచ్చి అని చావడం మానేశాను నిజం బాధ ఇప్పటికైనా నన్ను గుర్తించి ఆదరిస్తే అంతే చాలు పవిత్రమైన నీ పాదాలకు దూరం కాకుండా ఉండదు నేను పోయేది మాధవి ఆనాడు మాత్రం నీ మీద ప్రేమ లేఖన నా ప్రేమ ఒక మహాసముద్రం అంటే కానీ ఏమి చేయి పదవీ వ్యామోహం మనిషిని పశువులాగా మారుస్తుంది ఐశ్వర్య దాహం అర్థమైన గడ్డి తినిపిస్తుంది ఇలాంటి తాపత్రయాలు మనకెందుకండి ఉన్నదాంతో హాయిగా జీవిస్తాం అలాగే మా అలాగే కానీ బ్రతికుంటేగా ఏమిటి నీ మాటలు ఇప్పుడు ఏమైందని ఇంకా ఏం కావాలి ప్రాణాల మేరకు వచ్చింది నేటికి మూడో రోజులోగా రాజ్య శాసనాన్ని నాగేంద్రవర్మ ఇవ్వకపోతే ఆ దుష్టుడు నిలువుగా నా ప్రాణం తీస్తాడు రాజశాసనమా అదెక్కడుందండి చెప్పండి సందేహిస్తారే మీ అన్నయ్య చూడమాధర్ నేను నా కోసం విచారించడం లేదు నీ కోసం మన బిడ్డ కోసం నేను హరి అంటే నువ్వు అనాథం అవుతావు మన బిడ్డడు తండ్రి లేని వాడు అవుతావు ఆలోచించుకో మాధవి నీ పసుపు కుంకుమ మాంగల్యం నిలబడాలంటే ఎలాగైనా సరే నువ్వు ఆ శాసనాన్ని తీసుకురావాలి లేకపోతే నాకు చావు నీకు వైట్ అవి మరి రాజు శాసనం తెస్తాను ఎలాగైనా తెస్తాను మిమ్మల్ని బ్రతికించుకుంటానండి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మాధవి మాధవి నువ్వు నిజంగా పతివ్రతం తెలుసుకున్నావు చరిత్రలో నీ పేరు చిరస్థాయిగా ఉంటుంది ఎల్లుండ రాత్రి రెండు సాంబ్లకు రత్నపురి రచ్చబండ వద్ద నీ కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటా నువ్వు రాజశాసనాన్ని తప్పకుండా తీసుకురావాలి వస్తా వస్తా మాయపురాలి జీవితంలో నిప్పులు మోసిన ప్రభుత్వం మా అజీడు ఏమి తెలియదు ఎంత నాటకం ఆడేవాడు మాధవి
నగరిలో నివసించి రౌవల మేడల విహరించి ఇన్నాళ్ళుల తలాగ పెరిగావు ఈ పల్లె నేలాగ నిలిచేవు ఇక ఈ పల్లె నేలాగ నిలిచేవు ఒక పక్క భర్త 
ఒక పక్క అన్నయ్య ఇలాంటి పరిస్థితులు నానా చాభాగ్యరాలు సావటమే మంచిది నన్ను వెళ్ళని అన్నయ్య అంత మాట మీకు నువ్వు కంట తడిపెడితే నేను చూడలేని అన్నయ్య నీ సౌభాగ్యాన్ని కడ్డుకు వస్తాడు నువ్వు ఏది కోరితే నేను లేదంటాడమ్మా నీకు కాబలిస్తుంది రాజశాసనమయ్య వద్దన్నయ్యావద్దు మంచితనానికి అర్థం మంచిన కారాదు ఏ ఆడబిడ్డైనా పుట్టింటి క్షేమం కోరుకుంటుందే గాని కన్నవారికి ఉన్న ఊరికి ద్రోహం తలపెట్టమంటావా వద్దన్నయ్య నా చరిత్ర నాతోనే ముగిసిపోయి నా సమస్యలు నాతోనే అంతం కాని అన్నయ్య నన్ను వెళ్ళని అన్నయ్య నీ జీవితంలో చిరునవ్వును చూడాలని ఆకాంక్షించే నా కళ్ళల్లో కాస్తూ లేపకమ్మ ఈ అన్న మీద నీకేమాత్రం వర్తమానం రామ్మ శాసనం తీసుకువెళ్ళం అడ్డు చెప్పకమ్మ అదిగో రాజశాసనం తీసుకోమ్మా సందేహిస్తారించే తీసుకో జపం చేస్తూ కూర్చోండి మంచిగా చెప్పినంత కాలం మా మాట వినలేదు మమ్మల్నే పెళ్లి చేసుకుని ఆ రాజ్య శాసనం మాకే ఇచ్చి ఉంటే ఈనాడు మీకు ఈ గతి పట్టేది కాదు కదా మీ కర్మ మేమేం చేస్తాం రేపే మా పట్టాభిషేకం ప్రతాప్ ప్రాణాలతో ఉన్నంత వరకు అది జరిగేది కాదు ఆ సంగతి మర్చిపోకు అది చూద్దాం వెయ్యి కళతో కాపలాకాయి పందరం వచ్చాక పారిపోయిందో పట్టాభిషేక సమయంలో 
ఒక నృత్య ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశాం
విజేతపుర ప్రజలకు సామంతులకు సదస్సులకు అందరికీ మా అభివాదాలు రాకుమారి పద్మినీ దేవిని విద్రోహులు మాయం చేసిన విషయం మీ అందరికీ విదితమే దేశంలో శాంతి భద్రతల కోసం ఈనాడు మేమే పట్టాభిషేకం జరిపించుకోవలసి వచ్చింది ఈ సందర్భంలో మీకు ఒక ముఖ్య విషయం తెలియజేయడం మా ధర్మం పొరుగు రాజ్యాలతో శత్రుత్వం ఎంత పెద్ద దేశాన్నైనా దెబ్బతీస్తుంది దేశంలో శాంతి భద్రతలు ప్రజా సంక్షేమ కార్యకలాపాలు నాశనమవుతాయి అందుకే విశాలపుర ప్రభువు శ్రీ నాగేంద్ర వర్మ గారిని ఈ సభకు ఆహ్వానించాం రత్నపురి గ్రామం గురించి ఎంతో కాలంగా జరుగుతున్న వివాదం ఇవాళ మీ అందరి సమక్షంలో పరిష్కరించబోతున్నాం నాగేంద్ర వర్మ గారు పూర్వులు వ్రాసిన రాజశాస్త్రం ఎలా ఉంటే అలా నడుచుకోవడానికి మీకు సమ్మతమేనా అందుకు మా అభ్యంతరం ఏమీ లేదు మంచి ఇదిగో రాజశాస్త్రం మీలో ఎవరైనా వచ్చి చదవచ్చు మమ్మల్ని చదవమంటే మేమే చదువుతాం మీరే చదవండి విరోధి నామ సంవత్సర వైశాఖ శుద్ధ విధి ఆ గురువారం నాడు విశాల విజేతపుర ప్రభువులు పరస్పర అంగీకారంతో వ్రాసుకున్న వడంబడిక పత్రం విజేతపుర దక్షిణంగా విశాలపురానికి ఉత్తరంగా రెండు రాజ్యాలకు నడుమనున్న రత్నపురి గ్రామంపై రెండు రాజ్యాలకు అధికారం ఉన్నది ఆ గ్రామంలో ఉన్న జల తరు పాషాణ నిధి నిక్షేపాలను చరిసమానంగా పంచుకొని అనుభవించవలసిందిగా నిర్ణయమైనది మాయోపాయంతో మమ్మల్ని బంధించాడు అసలు రాజ్య శాసనాన్ని మట్టు పెట్టి ఈ దొంగ శాసనాన్ని మీకు చదివి వినిపించాడు రాకుమారికి మతి చెల్లించి ప్రజల నా మాట నమ్మండి ఇదే నిజమైన రాజశాసనం కాదు కాదు అంటే సరికాదు ఇది కానప్పుడు నిజమైన శాసనం ఉండాలిగా ఏది తుమ్మలు అయ్యా మోసానికి ఆయుష్ తక్కువ నిజం ముందు కుట్రలు కుట్రంతో నిలువలేదు ప్రజా ఇదిగో నిజమైన రాజశాసనం చదవండి నిజానిజాలు తెలుసుకోండి మీ దేశాన్ని రక్షించండి నుంచుడా మీ పేరాసెట్టు అమాయకుల ప్రాణాలు ఎందుకు బలి పెడతా మీ పాపం
Ha 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 